വിശേഷം എല്ലാവർക്കും എസ് പി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കുറച്ചധികം നാള് മുമ്പ് ഒരു ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിന് ഹ്യൂജ് 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 റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് കുറച്ചധികം പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലെ ഒരു വായനയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒബിയസ്ലി ആയിട്ടും പറയും അതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞി ചിറ്റാറ്റ് വീഡിയോ പോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിറ്റാറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ശ്വാസം വിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യൂ ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അധികമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നോക്കിയായിരുന്നു ആ നോക്കിണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഓവർവേമിംഗ് റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു ഒരു മുന്നൂറ്റി ചിലവാനം കമന്റുകൾ വന്നു പിന്നെ അതില് അതിൽ അത്യാവശ്യം ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അത് മുഴുവൻ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കണ്ട നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരമായിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അതായത് വായന കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്തൊക്കെയാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പിന്നെ വായന ഒരു ശീലമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വായന ഒരു ശീലാക്കാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും അധികം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് അത് ടീനേജിലുള്ള കുറെ പേര് അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അമ്മമാർ ഈ കുട്ടികളുടെ വായനാശീലം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ബ്രോഡായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം വളരെ ഇൻഡെപ്തിൽ പോകണ്ട സീരിയസ് ആയിട്ട് പോകണം വളരെ കൂളായിട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോ അതിനെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്നോട് കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ചോദിക്കാട്ടോ അപ്പൊ അതിനെ ഏതൊരു പ്രായത്തിലായിട്ടും വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഞാന് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ വായിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കെ വിയിലാ പഠിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ മാഷായിരുന്നു അപ്പൊ കോളേജിന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലാ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മിക്കവാറും കുട്ടികൾ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി സ്കൂളിൽ പോകും ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂള് തുറക്കാൻ ജൂൺ ഇരുപത്താറിനാണ് കെ വിയിലായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാം തീയതി മഴയും തുടങ്ങും കൂട്ടുകാരൊക്കെ സ്കൂളിലും പോകും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ഇരുപത്താറാം തീയതി വരെ വീട്ടിലാണ് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വായനയിലേക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നത് ആ സമയത്ത് പൊതുവെ അമ്മ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറായിരുന്നു അപ്പം അമ്മയുടെ സ്കൂളിലെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന സ്കൂൾ ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് മിക്കവാറും വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടോട്ടോ ചാൻ ഹോയിട്ടി ടോയിട്ടി പിന്നെ മൊല്ലാക്കിയും കഴുതയും ഈ സാധാരണ സാരോപദേശ കഥകൾ പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ ഗ്രീക്ക് പുരാണം വിക്രമാദിത്യ കഥകൾ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഏതൊരു കുട്ടിയും ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള വളരെ മ്യൂസിക് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലേക്കാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയത് അപ്പം എനിക്ക് ആ സമയത്ത് മലയാളം സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ും ആ സമയത്ത് മലയാളം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ അമ്മ അതുപോലെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു ടീച്ചറാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പുസ്തകം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ അതിലെ
അതായത് ഒരു വരി വായിച്ചിട്ട് ആ വരി കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആ വിഷ്വൽസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും അത് ഈ ഉറങ്ങുന്ന നേരത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ സംഗതി മനസ്സിലുണ്ടാവും അത് പിന്നെ സ്വപ്നങ്ങളായിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ആവും അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിനെ വിഷ്വൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ ഉണ്ടായി അതാണ് തോന്നുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വായനയോടൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് ചില അച്ഛൻ വളരെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കഥ പറയാൻ അറിയുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് റാൻഡമായിട്ട് കഥ പറയാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അമ്മ മിക്കവാറും ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടാണ് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നത് വായിച്ചിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇത് ടെൻഡൻസി വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് വായനയോടൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വീട്ടിൽ ധാരാളം ഈ ബംഗാളി തർജ്ജമ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള പുസ്തകം ഇതൊക്കെ മലയാളത്തില് മലയാളം ഇങ്ങനെ തന്നെ വായിച്ച് വായിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് ആദ്യമ്മ ആ അക്ഷരങ്ങൾ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പഠിച്ചിട്ടത് അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇതേപോലെ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ ഈ എൻ ബി എസിൻ്റെ നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കുറിയിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ അവരിങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഇത്ര പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ സാലറി എന്ന് ഒരു ചെറിയ സംഖ്യയിലേക്ക് പോകും അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടും അങ്ങനെ ഈ ബംഗാളി തർജ്ജമ പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളം വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പല സമയത്തായിട്ട് ഇതാക്കി അപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നൊരു പുസ്തകം ഈ വിഭൂതിഭൂഷൺ ബന്ധോപാധ്യായയുടെ ഒരു ആരണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുസ്തകം അന്ന് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ ഒരു ഒരു കാട്ടിൽ പോകുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചറോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളുടെ കഥയറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അന്ന് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര രസമാണ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെന്നും എന്താ ഒരു അറുപത് എഴുപത് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ ഒരു കഥയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള ഭക്ഷണ രീതികളും കാടും അതിൻ്റെ ജോഗ്രഫിയും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണത് പിന്നെ അതുപോലെ മുത്തശ്ശൻ പാർട്ടിയിൽ സജീവമായിരുന്നു അപ്പം മുത്തശ്ശൻ്റെ അടുത്ത് ഇതേപോലെ കുറേ ഈ റഷ്യൻ തർജ്ജമ പുസ്തകങ്ങൾ റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുള്ള വന്നിട്ടുള്ള ആ സമയത്തുള്ള ഒരു റവല്യൂഷണറി സ്വഭാവമുള്ള ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു കാട്ടുകടന്നൽ പിന്നെ ഈ മാക്സിൻ ഗോർക്കിയുടെ അമ്മ അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ അമ്മമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പെട്ടു പോകുമല്ലോ അപ്പം അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നൊന്നും ചെയ്യാനല്ലേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്മാവൻ ആ സമയത്ത് കല്യാണം ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാനും ഇനിയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഞങ്ങൾ കളിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ ഈ മുത്തശ്ശൻ്റെ എന്താ പറയുക ബുക്ക് ഷെൽഫിൽ ഈ കൈ നീളും എന്നിട്ട് ഇതെടുത്ത് വായിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും അർത്ഥവും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മലയാളം വായിക്കുക കുറച്ച് പിന്നെ പലതും അബ്രിഡ്ജഡ് ആയിരുന്നു റിലേറ്റീവ്ലി വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലാത്ത കുറച്ച് വായിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലാവേണ്ട ആകുമ്പോൾ നിർത്തും അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആ സമയത്ത് വീട്ടിൽ സ്പുട്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രസിദ്ധീകരണം വന്നിരുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ അത് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തില്ല സ്പുട്നിക് എന്നാണ് ആ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ പേര് അതൊരു ഒരു ഈ യുറീക്കയൊക്കെ പോലത്തെ ഉള്ളൊരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് അത് റെഗുലറായിട്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അത് വായിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ബാലരമയുടെയും ബാലഭൂമിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വീണു അത് ഭയങ്കര നമുക്ക് പിന്നീട് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടന്റ് വൈസ് വലിയ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും വായന ഒരു സ്വഭാവമായിട്ട് നിലനിർത്താൻ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാലരമയും ബാലഭൂമിയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം ഇതിൽ ചിത്രകഥകൾ ചിത്രകഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിങ് ശരിക്കും ഒരു സിനിമയുടെ സ്വഭാവമാണ് ഒരു സിനിമയുടെ ഫ്രെയിം വെക്കുന്ന പോലെയാണ് ചിത്രകഥകളിലാണ് മറ്റേ സ്ക്വയറിനകത്തുള്ള ഓരോ
സിലാസ് മാർണറുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചാൾസ് ഡിക്കൻസിൻ്റെ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ലിവർ ട്വിസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഡേവിഡ് കോപ്പർഫീൽഡ് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പുസ്തകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ട്രഷർ ഐലൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ചു കാലം അതിങ്ങനെ വെറുതെയിരുന്നു അപ്പം ആ സമയത്താണ് ഈ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ ഏതോ ഒരു ദിവസം അവർ ഈ ലോക സാഹിത്യത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഈ ലോക സാഹിത്യത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥയെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു റൈറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിഗിനസ് ഗൈഡ് പോലെ നമുക്കൊന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇതെന്താണ് കഥ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ റൈറ്റപ്പ് വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ മൊബിഡിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പുസ്തകത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു റൈറ്റപ്പ് വരുന്നു അപ്പോൾ ആ പുസ്തകം നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടോ നോക്കി അങ്ങനെ അത് വായിച്ചു പിന്നെ ഈ ഡാൻഡേസ് ഡിവൈൻ കോമഡി ഡോൺ ക്യുക്സോട്ട് ഇതൊന്നും ഒറിജിനൽ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഞാൻ പറയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്ഡ്രിഡ്ജ്ഡ് വേർഷൻ വളരെ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് വന്നിരുന്നത് വായിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരവസരം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതിൽ വായിക്കുന്ന പലതും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കുറച്ച് മനസ്സിലാവാണ്ട് ആകുമ്പോൾ നിർത്തും പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പോഷർ ആ ഏർലി സ്റ്റേജ് ഇതിനോടൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിലും അമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിലും മുത്തശ്ശൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിലും കുറേ ഇങ്ങനത്തെ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയി ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വായന ഒരു ഹോബി ആയിട്ട് തുടങ്ങാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഒന്നാണ് ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ് ഒക്കെ മുതൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഏറെയും കുറഞ്ഞ വരും നമ്മുടെ സാധാരണ ക്ലാസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് വായന തീരെ ഉണ്ടാവില്ല വെക്കേഷൻ സമയം ആകുമ്പോൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് കുറെ അങ്ങ് വായിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ എൻ്റെ മറന്നില്ലേ അച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങനെ ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും എന്താ ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യം ജസ്റ്റ് കൂടി ഇരുന്ന് വായിച്ചു തരിക എന്നുള്ളതാണോ അതല്ലെങ്കിൽ വായന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു തരിക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വായിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് വായിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഭാവിക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യണ്ടായോ അതല്ല ജസ്റ്റ് തുടങ്ങി തന്നു ബാക്കി പിന്നെ ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണോ ഒരു പരിധി വരെ അങ്ങനെ കാരണം ഒരു സമയത്തും വായിക്കണം വായന കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടെന്ന് ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല വായന ഭാവിയിലേക്ക് ഉപയോഗമുള്ള ഒരു ശീലമാണെന്ന് എവിടെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് തനിയെ അങ്ങ് കയറുകയായിരുന്നു ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യകാലത്ത് ഇതേപോലെ അമ്മ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് വായിച്ച് തരുമായിരുന്നു വായിച്ച് ആ കഥ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് തരും അത് വിഷ്വൽസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിട്ടും പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അമ്മയ്ക്ക് പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള ഗ്രിപ്പ് പോയി ഞാൻ വായിക്കുന്നത് വേറെ എന്തൊക്കെയോ ആയിപ്പോയി അപ്പം അമ്മ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എനിക്ക് വേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് തരുന്നല്ലാതെ ഇന്നത് വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അച്ഛനാണെങ്കിലും ശരി അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് അത് ഞാനും വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു കഥ വായിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു നോവൽ വായിച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിങ്ങനെ മനസ്സിലിരുന്ന് ഡെവലപ്പായി ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ വിങ്ങൽ ശരിക്കും മനസ്സിൽ ഫീൽ ചെയ്തൊരു പുസ്തകം അത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ്റെ ബുക്ക് ഷെൽഫിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു പുസ്തകമാണ് പാതിരാവും പകൽ വെളിച്ചവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എം ടിയുടെ ഒരു പുസ്തകം ഇത് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ പ്രായത്തിൽ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പ്രായത്തിൽ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉലച്ചൊരു പുസ്തകമാണ് അതിൽ പ്രണയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര പുതുമയുള്ള ഒരു സംഭവമില്ല പക്ഷെ അത് അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അതുപോലെ സിനിമയിലൂടെ വിഷ്വൽസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് അതുപോലെ എം ടി ഡാൻ ഹെമിംഗ് വേ ഒരു മുഖപുര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് എനിക്കൊരു എൻട്രി
അദ്ദേഹം വരും വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും നമ്മളാരും കരയരുത് അദ്ദേഹം മൂത്ത മോനാണ് വീട്ടിൽ നമ്മളാരും കരയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് ഫ്യൂണറിൽ മൊത്തം നടത്തിയെടുക്കും എന്നിട്ട് ഹെമിങ് വേ അച്ഛൻ്റെ ഈ തോക്ക് മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോവാണ് എനിക്ക് ആത്മഹത്യ ഈ തോക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹെമിങ് വേദ മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോവാണ് പിന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹെമിങ് വേ ഇതേ തോക്ക് വെച്ചിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അപ്പം ഈ ആത്മഹത്യ സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു സംഭവമൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇത് ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ നമ്മളെ എന്താ പറയുക ബാധിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ വളരെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഈ ഗ്രീക്ക് പുരാണ കഥകൾ ഹെർക്കുലസ് മരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോഴും എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഹെർക്കുലസിൻ്റെ ഭാര്യ മറ്റാണ് ഹെർക്കുലസിന് വിഷം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വയലൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് മരണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിഷ്വൽസും എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക വിവിഡായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ ഈ ബാലരമ അമർചിത്ര കഥയിൽ അന്തകൻ മറ്റേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ലക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശിവൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് ശിവൻ്റെ മകനായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതൊരു ഭയങ്കര വില്ലൻ കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെ ചുറ്റി പറ്റിയിട്ട് ഭയങ്കര വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഡെപ്പിക്ഷനാണ് ഈ അന്തകൻ്റെ മരണമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് സാധാരണ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒട്ടും സ്യൂട്ടബിൾ അല്ലാത്തൊരു ആ ബാലരമ അമർചിത്ര കഥയിൽ വേണം ഒട്ടും സ്യൂട്ടബിൾ അല്ലാത്തൊരു നെറേറ്റീവ് ആണ് അതിൻ്റെ ആ കഥ ഈ അന്തകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ആ പ്രായത്തിൽ അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴും അത് വിഷ്വൽസ് ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചിത്രകഥയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയും ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പം ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ വന്ന കമൻറ്റുകളിൽ റെക്കറിങ്ങായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉത്തരം പറയാം അല്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം മലയാളത്തിൽ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം അപ്പം മലയാളത്തിൽ പൊതുവെ ഇറങ്ങുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറുകഥകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നോവലുകൾ കവിതകൾ പിന്നെ അനുഭവം എഴുതുന്ന അനുഭവം എഴുത്ത് പിന്നെ അനുഭവം എഴുത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മുടെ അല്ലൻകുട്ടി ജോസിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ മോട്ടിവേഷണൽ പുസ്തകങ്ങൾ പിന്നെ സാഹിത്യ ആസ്വാദനം ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് അതിനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെ വിമർശിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ജനറലായിട്ട് വായനയെക്കുറിച്ചിട്ട് ജനറലായിട്ട് മലയാളത്തിൽ വരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അപ്പം അതിൽ ഇപ്പം ഞാൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ചെറുകഥകളും നോവലുകളും ഞാൻ കവിതകൾ വളരെ കുറച്ചേ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ കവിതകൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാനും അറിയില്ല എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് കവികളുണ്ട് അതിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഈ എസ് കലേഷിൻ്റെ ശബ്ദമഹാസമുദ്രം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കവിതാ സമാഹാരമാണ് ചെറുകഥ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒരു തീം ഒരു എത്ര പത്ത് പേജിലാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കവിത എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവർ ആ ഒരു തീം എട്ട് വരിയിലാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോവലിൻ്റെ അത്രയും ഡെപ്തുള്ള ഒരു തീം അവർ എട്ട് വരിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഒരു ഫിലിം മേക്കർ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണുന്ന പോലെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചെറുകഥ അല്ലെങ്കിൽ നോവൽ എഴുതുന്ന ഒരാൾ കവിത കാണുന്നത് കാരണം ആ ഐഡിയ എത്രയും കൺസൈസ് ആയിട്ട് ഇത്രയും എന്താ ഷാർപ്പായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ചെറുകഥ എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയമെടുത്തിട്ടാണ് സാധാരണ ഒരു കവി ഒരു കവിത എഴുതുന്നത് അത് ഭയങ്കര ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ കവിതയ്ക്ക് മാർക്കറ്റും കുറവാണ് ഈ ചെറുകഥകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നോവലുകൾക്കോ കിട്ടുന്ന റെക്കഗ്നേഷൻ കവിതയ്ക്കില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ സങ്കടം ധാരാളം കവികളുണ്ടെങ്കിലും ധാരാളം കവികളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേണ്ടത്ര മാർക്കറ്റോ അതൊന്നും കിട്ടാത്തൊരു ഒരു ഏരിയയാണ് പക്ഷെ അത് വളരെ ട്രിക്കിയാണ് ഭാഷയുടെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഏറ്റവും ട്രിക്കിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അവർ കവികളെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കവിതകളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല നോവലുകളും കഥകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പേഴ്സണലായിട്ട് ഓരോ സ്പേസ് 
അതുപോലെ ഇപ്പൊ അച്ഛനാണെങ്കിൽ അച്ഛന് അച്ഛന് അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് മിക്കവാറും വായിക്കാറ് അപ്പൊ നാടൻ കലകളെ കുറിച്ച് ഫോക്ലോറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ധാരാളം അച്ഛൻ വായിക്കാറ് പക്ഷെ അച്ഛന്റെ ബുക്ക് ഷെൽഫ് എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് പത്ത് പേജിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാനും എന്റെ അനിയനും തമ്മിൽ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയയിൽ വളരെ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണത്തിനെ കാട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയെ കാട്ടും വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നതിൽ എന്തോ ഒരു ശരികേടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം അപ്പൊ അത് ബേസിക്കലി ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ അത് കാണിച്ചു തരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും വായിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചോദിക്കും പിന്നെ റെക്കറിംഗ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വായന കൊണ്ട് എന്താണ് എന്തിനാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും വായിക്കണം അതെ എല്ലാരും വായിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തിനാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കായി പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഞാൻ വായന തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എന്റെ ഏകാന്ത ഒരു തരത്തിൽ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒറ്റപ്പെടലിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് വായന തുടങ്ങുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കറിയാം നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരും വായി വായിക്കുന്ന സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലോകം ഉണ്ടല്ലോ ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഉള്ള വേറൊരു ജീവിതം ജീവിച്ച് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഇതാണ് സിനിമയുടെ കാര്യത്തിലും അതിനെ അപ്പം പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ നമ്മള് പോകുന്ന മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ യൂണിവേഴ്സിന്റെ സ്കെൽട്ടൺ വളരെ എന്താ പറയാ ബേർ മിനിമം ആയിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് നമ്മുടെ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും വായിക്കുന്ന പുസ്തകം വേറെ ആയിരിക്കും ഓരോരുത്തരും ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന അനുഭവ ലോകം വ്യത്യാസമായിരിക്കും അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അമ്മ സൂര്യകാലടി വായിക്കുമ്പോൾ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള അനുഭവ ലോകം ഒരിക്കലും ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ ആ സമയത്തുള്ള മെന്റൽ മെച്യൂരിറ്റി വെച്ചിട്ടും നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടും ഒക്കെയാണ് നമ്മളൊരു പുസ്തകം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങനെയല്ല കാരണം സംഗീതം വരുന്നുണ്ട് വിഷ്വൽസ് വരുന്നുണ്ട് അഭിനയിക്കുന്നവരുടെ പെർഫോമൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണെങ്കിൽ അപ്പീലിംഗ് ആയിരിക്കും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനേക്കാട്ടിലും ഒക്കെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം അതാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അനുഭവ ലോകം ഉണ്ടല്ലോ ആ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓരോരുത്തർക്കും യൂണീക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏകാന്തതയെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ആളുകൾ വായിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നല്ല നല്ല വിഷ്വൽസ് കിട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ വായിച്ച് നല്ല നല്ല വിഷ്വൽസ് കിട്ടി തുടങ്ങും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭ്രമിച്ചു വായിച്ച് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ അത്തരം വിഷ്വൽസ് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യം തോന്നും പിന്നെ ഈ നല്ല വായനക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മിക്കവാറും ഈ പുറത്തുള്ള കൃതികളായിരിക്കും വായിക്കുക മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള എഴുത്തുകാരുടെ കൃതികൾ അവരുടെ ജീവിതാവസ്ഥകൾ ഇതൊക്കെ അറിയാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യം തോന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ജീവിത ജീവിതത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റ് ലോ ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ശശിമാഷിടെ ശശിമാഷിടെ ഒക്കെ വായനയുടെ നല്ലൊരു പങ്ക് പുറത്തുള്ള ഇതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യം ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ആൾക്
ധാരാളം പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നോളജ് കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും ധാരാളം വായിക്കുന്ന ഒരാളും അങ്ങനെ വായനശീലം ഇല്ലാത്ത ഒരാളും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വായിച്ച് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കും ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ആവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അത് ആ ഒരു പരിധി വരെ അങ്ങനെയും പറയാം കാരണം ഈ വായന എഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാള് അയാളുടെ ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വാക്കുകളായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മറ്റൊരു എഡിറ്റർ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവന്റിന്റെ ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്പിക്ഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വായിച്ച് ശീലിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സംഗതി വളരെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് ആൾക്കാരെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ലേ ശരിയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് വായനാശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നിനക്ക് വായന ഇല്ലാത്തതിന്റെ യാതൊരു കുറവും ഉള്ളതായിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കുന്ന കൊണ്ടുള്ള ഗുണമൊക്കെ ആശ്രദ്ധിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോണർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര അപ്പോഴായിട്ട് ആലോചിക്കണം ഇത്രയും നാളെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ നിർബന്ധപൂർവ്വം നമുക്ക് ഈ സിനോപ്സിസ് എഴുതാനുണ്ടാവുമല്ലോ വർഷം ഫുൾ എഴുതണം അത് സിനോപ്സിസ് എഴുതണം അറിയാത്ത വാക്കുകളും അതിന്റെ അർത്ഥവും ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ എഴുതണം എന്നിട്ട് ആ വർഷം അത് ഫുൾ അസസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അസൈൻമെന്റ് ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് തരും ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് കെ വിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വായിച്ചിട്ട് നല്ലതല്ലാണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്നാലും എനിക്ക് പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും നമ്മളിപ്പോ ഏത് ഏത് പ്രായത്തിലും വായിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെയൊക്കെ മുമ്പ് ഉള്ള തലമുറയിലുള്ള അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ പലപ്പോഴും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അവര് ഒന്ന് ഫ്രീ ആവുന്നത് ആ സമയത്താണ് ലൈഫില് അപ്പൊ ആ പോയിന്റിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അവര് വായിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വായിച്ച് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് വായിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ പി എസ് മാത്യു സർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമ കാർട്ടൂൺ കാണുമ്പോഴേ അപ്പൊ സർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടി കാർട്ടൂൺ കാണുമോ അത് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന പറയുമ്പോ സാറ് പറയുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ വിഷ്വൽ വിഷ്വലി എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുകയല്ലേ അപ്പൊ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ഷമിച്ച് ഇങ്ങനെ വായിക്കാനും എഴുതാനും ഉള്ള കഴിവ് കുറച്ച് കുറയും അപ്പൊ എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരുന്നു എടുത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലൊക്കെ ഇത്ര എഡിറ്റഡ് അല്ലേ അതെ ഒന്നാമത് ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴേ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അധ്യാപകനായതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം കുട്ടികളുടെ ഒരു ആവറേജ് അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ പൊതുവെ പറയാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ഒരു പോയിന്റിൽ കുക്ക് ചെയ്യണം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ ശ്രദ്ധ മാറും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറി അതൊക്കെ അങ്ങ് പോയി ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ സമയമാണ് കാര്യം ഈ ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസ് വന്നോട് കൂടി ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസ് ഒരു മിനിറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് ആണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ അതും കുറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടും ടിക്ടോക്ക് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലാണ്ട് ഉള്ള ഐഡിയ ഇല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ടിക്ടോക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് പ്രിഫർ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യാക്ക് അടിച്ചു പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ അതാണ് മനുഷ്യന്റെ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു 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 വരികയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റഡിലി ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജെനുവിൻ ആയിട്ട് ഇത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം
ഈ ചിത്രങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ശരിക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ രാജകുമാരുടെ രാജകുമാരി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പൊതുവേയുള്ള കഥകളുണ്ടല്ലോ ഇത്തരം കഥകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക വായിക്കണം ആദ്യം വായിച്ചിട്ട് ആ വാ വായിച്ച വരിയുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് തന്നെ വായിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങാം കുട്ടികൾ വായിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ വായിച്ചിട്ടുള്ള വരിയുടെ അർത്ഥം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഗതി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വിഷൽ ഇൻഫർമേഷൻ കയറുകയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഈ സാധനം കിട്ടും ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രായമാണല്ലോ മാത്രമല്ല തങ്ങി നിൽക്കും നമ്മൾ എത്രയോ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കഥ വരെ അവരെത്ര നാളാണ് ഓർത്തും നമ്മൾ മാർക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു കഥ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അതേ രീതിയിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവരുടെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മള് ഒരു പോയിന്റിൽ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മള് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് നമ്മൾ കഥ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാനോ അതിന്റെ പിയാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും വിടില്ല ഇവര് പറയും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് കഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും അതാണ് കുട്ടികൾ വളരെ സ്മാർട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പക്ഷെ ലേട്ടാ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടും രണ്ടു വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ വെറുതെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കലോ വെറുതെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആദ്യം വെറുതെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ചെയ്യുമല്ലോ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഉറങ്ങുന്ന നേരത്ത് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്വപ്നം കാണും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് വായനയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പരിപാടി ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു കഥ വായിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ അവരെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിലുള്ള കഥകൾ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അവർക്ക് അവരവരെ സമയമെടുത്ത് വായിച്ചോട്ടെ മെല്ലെ 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 അവർ വായിക്കും അവർ പെറുക്കി പെറുക്കി വായിക്കും വായിച്ചിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ വന്ന് ചോദിക്കും ക്ഷമയോടുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവണം അവർക്ക് തനി ഒരു കഥ വായിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കോൺഫിഡൻസ് ആവും അപ്പൊ മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്ക് വീക്കെൻഡ്സിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ കൊണ്ടുപോവാ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തക കടയിൽ കൊണ്ടുപോവാ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ചിത്രകഥകൾ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗൈഡഡ് ആയിട്ട് ഇവർ റീഡിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഗൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് റീഡിങ്ങിലേക്ക് അതൊരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ലൈബ്രറിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടാം അവർ തനിയെ പോയിട്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ ചട്ടം നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടന്റ് എന്താ സെലക്ട് ചെയ്തോട്ടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി അവർ എന്താ എന്താണോ വായിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി അത് കഴിഞ്ഞ് മെല്ലെ 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 ഒരു പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അവർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് നീ ഒന്ന് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അത് അവർ വായിച്ചിട്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയും വേണമെങ്കിൽ അവരോട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു കുറിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയാം അപ്പോൾ അവരത് വായിച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്താ മനസ്സിലായെന്നുള്ളത് പറയാം അത് മെല്ലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളും കൂടി ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇതിൽ ഇടപെട്ടാൽ മാത്രമേ കുട്ടികളിലേക്ക് ഇതൊരു ശീലമായിട്ട് ഉറക്കുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസിനുള്ള ഒരു ആയിരം ഓപ്ഷൻസ് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അതെ അതെ അപ്പം ഇത് ഒരു ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഒരു സന്